Tarifa ya speaker. Mheshimiwa wa bunge kwa masikitiko makubwa ninaomba kuwajulisha kuwa bunge letu limepatwa na msiba mwingine mkubwa wa kuondokewa na mbunge mwenzetu mbunge wa Jimbo la Sumve kupitia chama cha mapinduzi Mheshimiwa Richard Mganga Ndasa ambaye amefariki usiku wa kumkia leo tarehe 29 Aprili 2020 hapa jijini Dodoma. Mheshimiwa wa bunge kufuatia msiba huo tuliopata taratibu mbalimbali za mazishi zimeanza kufanyika kwa mawasiliano kati ya ofisi yetu ya bunge pamoja na familia ya marehemu na upande wa serikali na kila tukipata taarifa zaidi za kuwa taarifu tutafanya hivyo Mheshimiwa marehemu Ndasa mmoja wa bunge ambao tuko tukawaita ni senators alikuwa ni miongoni mwa wa bunge waandamizi walioingia humu bungeni toka mwaka 1995 amekuwa mbunge wa Jimbo la Sumve kwa vipindi vitano mfululizo hii inaonyesha imani kubwa waliokuwa nayo wananchi wa Sumve ambaye walimwamini sana na wabunge wengi tunaweza kujifunza uongozi bora kwa kufuata nyayo zake Hivyo kwa mujibu wa kanuni ya 152 ya kanuni ya kudumu za bunge toleo la Januari 2016 kwa siku ya leo hatutaendelea na kikao cha bunge badala yake tutakuwa na maombolezo ya msiba wa mwenzetu naomba sasa tusimame kwa muda kama ishara ya kuomboleza kifo cha mwenzetu Mwenyezi Mungu ilaze roho ya marehemu mahali pema peponi amina naomba tukae Kama nilivyokuambieni mheshimiwa wa bunge tumepata msiba huu mkubwa alfajiri ya leo tutajitahidi sana iwezekanavyo kuhakikisha kwamba mheshimiwa huyu ndugu yetu anazikwa kule sumve kesho jioni tutajitahidi sana unless strongly tumekuwa advised otherwise kwa sababu kwa mila zetu za Kiafrika kweli kumzika mtu popote pale jambo linatupa ugumu sana fikiria yeyote uliyoko hapa pato na jambo kama hilo halafu unawekwa popote ngumu sana kwa hiyo tutajitahidi sana kwa hiyo ofisi yangu tashirikiana na serikali kuona kila kinachowezekana kinafanyika ili Mwenyezi Mungu akiwa upande wetu basi hilo liweze kutekelezeka. 
nitawaomba tume ya huduma za bunge tukutane hapa kwenye ukumbi mara tu, tu baada ya kuahirisha kikao hiki ili tuweze kuzingatia hili lilojitokea kwa lilojitokeza kwa pamoja kwa kuwa sasa kama nilivyoeleza shughuli za leo zote kuendelea mpaka kesho naomba sasa niahirishe shughuli za bunge hadi kesho saa kamili mchana bisa nitoe pole kwa familia ya ndugu yetu Richard Ndasa nitoe pole kwa wananchi wetu wa Jimbo la Sumve speaker wa bunge wa bunge wote na Tanzania wote ambao tumeguswa na msiba huu ndugu yetu Richard Ndasa mimi binafsi nilimfahamu tangu mwaka 1995 na nilimfahamu wakati mzee Pius Mseko alipotufundisha kwa pamoja majukumu ya mbunge ambayo ni kwa taifa lako kwa jimbo lako la uchaguzi chama cha kwa siasa na dhamira binafsi Ndasa ambaye ametotoka alikuwa anajitahidi sana kuishi majukumu yake hayo ambayo tuliasisi katika mfumo mfumo wa, bunge, wa mabunge hasa Tanzania tuliporudi kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa sasa leo hii hapa Tanzania tuna hili janga ambalo limeikumba dunia nzima janga hili la magonjwa ya homa kali ya mapafu sasa kifo chake inaleta majonzi makubwa kwa sababu hatukutegemea tulikuwa naye kwenye bunge hili lile na amefia hapa Dodoma tufanye nini sasa sisi tuliobaki wataalamu wanatuambia wa majanga kwamba ili ni janga Izi, kwa kiingereza wanasema is a non non risk na kwa kuwa ni janga ambalo limetokea sisi tuliobaki njia iliyo sahihi zaidi katika ni kushirikiana wenyewe hasa kujilinda wewe mwenyewe na kuwalinda wenzako na ukimlinda mwenzako unapata thawabu zaidi na tujifunze yale mema mazuri na hili ndio jukumu la kwanza kwa taifa letu na jukumu la kwanza hili ni kwa kufanya majukumu yote haya kwa kupata taarifa sahihi tuwe ni teamwork tufanye kwa pamoja kwa ajili ya kuweka tahadhari kwa sababu hakuna dawa hakuna chanjo na tukifanya hiyo tutamwenzi ndasa vizuri wabunge tuliobaki na watanzania kwa pamoja na waomba chonde chonde tushirikiane kwa pamoja tuwe na umoja wa kitaifa tushirikiane pamoja kupata taarifa sahihi na wale wanaotumia mitandao ya kijamii kwenye kufanya kejeli za aina mbalimbali na waomba chonde chonde pumzi ni ya Mwenyezi Mungu tusifanye utani kwenye ugonjwa huu ugonjwa huu unamgusa kila mtanzania na kwa kuwa Tanzania tunasema binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja basi udugu wetu msiba wote ukitokea ujisikie ni wewe mwenyewe lakini tahadhari tuiweke iwe ni kubwa zaidi kuliko hapa tulipofika na tupate taarifa sahihi za wataalamu na hasa wale wa afya ili tuweze kuifanya Tanzania na dunia iwe mahali salama na pazuri zaidi pa kuishi Mwenyezi Mungu aiweke roho ya ndugu yetu Richard Ndasa Seneta mali pema peponi amen Tuliseme nilipopata taarifa jana kwamba anaumwa mimi sikuwa na taarifa na pengine hatuja kutana kwa siku kama tatu nne hapa. Nakumbuka mara ya mwisho tulikutana hapa bungeni wakati profesa Magembe alipokuwa anachangia bajeti ya Wizara ya Elimu na akazungumza kwamba akamtaja profesa Ndalichako kama Dr. Ndalichako. Sasa mheshimiwa msukuma mbunge wa Geita akaomba akampa taarifa profesa kwamba naomba nimpe taarifa kwamba yule ni profesa na sio doktor. Lakini profesa Magembe akaja akamwelimisha kwamba huwezi kuwa profesa lazima uwe doktor na ni doktor wa kusoma. Kwa hiyo ndasa akawa anamwambia msukuma kwamba uache ushambo wa kisukuma angalia sasa ulivyoshushuliwa. Hilo ndio neno la mwisho nalikumbuka sana kwa ndasa. Lakini mimi mimi namfahamu ndasa kwa sababu amekuwa ndasa amefanya kazi katika maisha yake yote kwenye vyombo vya habari, alikuwa gazeti la mfanya kazi na na sisi tunaingia Radio Tanzania mwaka 95 ndio ameingia bungeni. Kwa hiyo tulikuwa tukija bungeni tunakutana kwamba ni mtu wa media, tumefanya naye kazi kwenye maeneo hayo. Lakini hapa Dodoma moja kati ya watu ambao tulikuwa nao karibu sana, labda mimi, Mwambalaswa na Ndasa. Hata wakati mwingine hata vijio vya jioni tunakaa pamoja. Labda kwa siku hizi kwa sababu mwezi wa Ramadhani umeanza hapa tukukaa pamoja. Lakini siku za nyuma tukao tukikutana tutakutana eneo la area C pale tunakaa tunapiga soka kidogo tutakula mshikaki ni pengo kubwa e, ni pengo kubwa sana na mimi nadhani sasa lazima hatua kali zichukuliwe hatua you know, hapa bungeni tuna mchanganyiko mwingi na uwezi kumjua ni nani ambaye ameathirika kwa hiyo nadhani hata 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 uongozi wa bunge lazima ufike wakati sasa kama ni kuamua kusitisha bunge lao kwa siku 14 wa bunge wote waji guarantee lakini tukifanya hii holela holela hii mwisho siku itatugarimu sana. Naitwa Almasi Maige. Sasa so, hivi ni mbunge wa Tabora Kaskazini Uyui. Leo 
kuna msiba mkubwa sana ndani ya bunge letu kwamba tumepoteza mtu ambaye amekaza dia miaka 20 ndani ya bunge lakini hilo si kitu kikubwa sana nimepoteza mtu ambaye nilimjua miaka 25 iliyopita akiwa kijana mdogo mimi nilikuwa nafanya kazi daily news yeye ya alikuwa anafanya kazi sana mfanya kazi wanachapa magazeti yao pale print park lakini alikuwa anakaa kwa mjomba wake e, mhasibu mkuu wa then daily news na TSN na tulikuwa pamoja katika nyumba ya CV kule kwa alikuwa anakaa kwa mjomba wake na mara nyingi tulikuwa naye nimsaidia usafiri tulifanya kazi tulifanya kazi vizuri sana na huyu bwana kijana mdogo mpaka alipokwenda kugombea ubunge miaka 25 iliyopita leo ametutoka hatukumuuguza tunapata tabu sana mimi na wafahamu ndugu zake watatu ambao wametangulia mbele za haki huyo mjomba wake na kaka yake pia amefariki sasa yeye amekuwa mtu watatu ni watu wa karibu sana nilikuwa nawajua mimi na limekuwa tatizo ambalo hata nitoka kini mwangu tutachukua muda mrefu sana kumsahau ndasa asante sana wananchi wa jimbo la sumbe wamepoteza mtu ambaye alikuwa kiungo kikubwa sana aliwasemea sana aliwatetea sana bungeni kilichotokea bwana alitoa na bwana ametoa lakini wajikaze katika hali hii ngumu waamini kwamba Mungu ndio e, mwenye amri kuu ya mwisho anayetaka tuishi au tufariki na wao tayari sasa kuchagua mbunge mwingine ambaye atawasaidia kama marehemu ndasa asante sana Mungu ni Zainab Matitu Vulu ni mbunge viti maalum kutoka mkoa wa Pwani tumepokea taarifa ya msiba wa mheshimiwa Ndasa kwa masikitiko makubwa sana nimemfahamu Ndasa kabla hajawa mbunge akiwa mfanyakazi wa gazeti la mfanyakazi la wakati huo na hiyo imetokana kwamba wote ni taaluma ambayo inadhingana inaenda pamoja kwa tumefanya kazi pamoja nilipoingia bungeni nilimkuta ndasa tayari kisha kuwa mbunge wa kipindi kirefu kidogo na amekuwa mshauri wa karibu si kwangu tu mimi bali hata kwa wabunge wengine ndasa alikuwa anaweza kujichanganya kwa wabunge vijana wenye urika lake na walokuwa juu ya rika lake alikuwa anafanya kazi kwa kujiamini na kutokana kujiamini kwake ni kwamba alikuwa anajua kanuni za bunge alikuwa anaifahamu katiba vizuri alikuwa anajua nini wajibu wake kama mbunge akisimamia hoja yake kuisemea kuitetea alikuwa anajua anatetea nini na anazungumza nini na unakuta wengi wa mabunge tulikuwa tunaweza tukamsapoti nimefanya naye kazi mbali ya hiyo kazi ya mwisho tumefanya mwaka mwaka jana e, katikati ya mwaka jana tulipewa kazi kupitia chama chetu e, cha mapinduzi ambayo kazi hiyo tulipoikamilisha yeye alikuwa mwenyekiti na tukaikabidhi kazi chama ambayo tukapata pongezi nyingi sana na ikaonekana ile kazi imekaa vizuri na wakati tunafanya hiyo kazi ukitoa hoja atakuhoji ili aweze kujiridhisha na kile ambacho unachokisema kwa hiyo niseme tu kwamba tumepoteza mbunge mwenzetu lakini pia watu wa Sumve wamepoteza mbunge wao ambayo wa Sumve ambayo walikuwa wamemwamini na wamempenda kwa muda mrefu na hakuwa na matatizo ndio maana ameweza kudumu kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo hilo kwetu ni pigo kubwa sana. Tutaendelea kumkumbuka kwa mema yake na tunamuombea apumzike kwa amani na Mwenyezi Mungu amlipe kwa kile ambacho amekifanya. Nina mfano wa maski kwa ajili ya watoto wa shule. Ambazo nikitambaa be yake si ch ni chini ya shilingi 500 kwa maski moja ya kitambaa ambayo inazuia lakini ya pili mheshimiwa speaker 